Salud. Hello, good evening. Hello, hello. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excellent, very good. All right, everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to have you. Let me see. Alguien me puede avisar, por favor, si aquí dice beginner's tree. Yes, Miss. Yes. Okay, excellent. Thank you, guys. All right. Es que ya le estaba dando otro curso y de repente tenía otro beginner's ahí yo. ¿Cómo pasó esto? <laughs> All right, excellent. Thank you, girls. Welcome back to your English class. It's a pleasure to have you. I hope you are safe and sound. Espero que todas estén bien, ¿verdad? De salud y listas ya para su clase. Let me go with this. We are in section two. Today we're going to fi finish section two, all right? Give me one second. Ah, okay, okay, excellent, Iris. Excellent. Okay, let's continue everybody. So we have this topic, right? Let me move this thing. What's the matter? Today we're going to, fin to finish a uh, section two, all right? And that's it. Let me go with, we are in class number four. Now, we have this recalling previous learning. Tenemos esto como para recordar de qué trataba la clase de ayer, ¿verdad? So, tenemos esta pregunta. Do you remember? ¿Te recuerdas? ¿O se acuerdan? Let's see. Mention at least three parts of the body. Let's see, María Sigüenza. Tell me three parts of the body. Head. Head. Eye. Nice. Uh, uh, hand. Hand. Excellent, Mary. There you go. There you go. Very good. Me quito los que iba a decir yo. <laughs> ah, bueno, Karen. Ahora va a tener que buscar otros. <laughs> Excellent. Let's go with Karen. Karen, usted me dijo que su apellido era Heyman, ¿verdad? Yes. Okay, excellent. Tell me at least three parts of the body. Eyes, mouth, mouth. Yeah. No, 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 nose, perdón. Nose. nose. Uh -huh. Perdón. Uh -huh. The other one? Me too. <laughs> okay, thank you, Karen. Let me go with somebody else. What about Imperatriz? Tell me three parts of the body that you remember. Hi. Okay, we don't have Imperatriz, maybe. She's busy. Let's go with Gloria Mena, Gloria, tell me three parts of the body that you remember. Uh, no, Close. eyes, feet. Feet, very good, excellent, that's correct. All right, give me one second, everybody. Solo mando este mensaje a la compañera. Okay, there you go. Let's continue. Let's see what else. Ya vimos esto como un recalling previous learning, pero por si se nos olvidaron, esto lo vimos ayer, right? Pero si se nos olvidaron, no, no lo practicamos. Let's practice, let's practice. Let me have Karen Martinez. Let's see Karen. Si no está manejando, claro Karen. No, hoy no. <laughs> Excellent, very good. Okay, tell me the parts of the body, please. Leg, uh, three parts of the body, ¿verdad? Which one? Uh, ¿Me repite la pregunta, por favor? No, quiero que me diga el vocabulary, please. Este vocabulario. 
segundito porque no lo logro ver bien. Permítame. Okay. Lo voy a acercar. No worries. ¿Todito? ¿Ah? ¿Todo? ¿Ya lo okay. logra ver bien? Sí, hoy sí. Eh, Tum, hand, finger, leg, neck, ankle, ankle. Ankle? Foot, teeth, eh, o toes. 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 Mm -hmm. Neck, eh, truck, Mm -hmm. Elbow. Elbow. Ar Perdón. Elbow. Elbow. Arm. Bridge. Wrist. Tim. Tup. Mom. Hair. Ace. Air. Nose. Back. Shoulder. Checks. So much. All right, excellent girls. Thank you so much for your participation. Very good. Now, let's check this one. Lo voy a pronunciar una vez y después voy a pedir a más uh, participants. All right, here we go. Head. Head. Eye. Eye. Let me check. <laughs> okay, here we go. Ear. Nose. Back. Shoulder. Recuerden que la back es la espalda, ¿verdad? Lo hice así porque. <laughs> All right. Uh, shoulder. Chest. Stomach. Thumb. Hand. Fingers. Mouth. Tooth. Tooth. This. This. Sí, son todos, ¿entiendes? ¿verdad? Esos son teeth. Wrist. Wrist es la muñeca. Arm. El brazo. Elbow. El codo. Elbow. Throat. Throat es garganta, ¿verdad? Right? Then we have neck. Neck, ese es el cuello. Ok, then we have leg. Y knee. Knee. Ankle, ankle. Then we have foot, feet, and toes. Now, let me go with Patricia. Let's see, Patricia, tell me the vocabulary. Me dice el vocabulario y si necesita ayuda, me avisa. Heel, eyes, no, heel. Eye. Eyes, ear. No, mm -hmm. eh, back, shoulder, chest, stomach, thumb, hand, finger, leg, knee, ankle, mouth, tooth, teeth, chin, chin, no, I don't know, chin. Say. yeah, chin, chin. Okay, wrist, arm, elbow, throat, neck, foot, feet, tooth. Wow, excellent, Patricia. Very good. Good practice. Mm -hmm. Now, let's go with somebody else, one more person, and we moved on. Let me go with. Natalia Guevara, can you please tell me the vocabulary, Nata, Natalia? Okay. Um, hair, eye, ear, nose, back, shoulder, chest, stomach, thumb, thumb, hand, finger, or fingers, mouth, tooth, teeth, chin, wrist, Arm, elbow, elbow, elbow or elbow? No, elbow. Elbow. Throat, neck, leg, knee, ankle, foot, foot feet, and toe. Toes. 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 Toes.
toes. Mm -hmm. Okay. Exactly. Feet and toes. Very good. Excellent, Natalia. Excellent. Thank you. Now, everybody, let's move on to this part, which is really important. We have conversation. Now, in this conversation, we are going to see some feelings, right? So let's check this one. I'm going to read it first, listen carefully, and then you will practice. Okay, here we go. Hey, Kanichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Okay, let me explain you just a little bit about the context of the conversation, right? El contexto de la conversación. Pues Kenichi es el chinito que vemos ahí, right? Este, él está triste porque no está en su casa, que es Japan, right? Entonces, cuando ellos ocupan esta frase, I just feel a little homesick, es que se sienten enfermos por estar lejos de casa, right? No se sienten a gusto, pues son extranjeros, basically. Entonces, su amigo le dice, hey, hay un nuevo restaurante japonés y te voy a llevar, ¿verdad? A eso te va a hacer sentir bien. Y justamente él le dice, sí, ya me siento mejor desde ya, all right? So let's see everybody, let's practice. I'm going to have Ana Rivas, you are Brian, Isis Reyes, <clears throat> you are Kenichi, action. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I am not so good actually. Why, what is the matter? Uh, well, I have a headset and back chair. Maybe you have the flu? No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at the new Japanese restaurant. That's a, gr a great idea. Thanks, Brian. I feel very already. Excellent. Con comida gratis, cualquiera. <laughs> All right, excellent. Now, listen. Esto que ustedes ven aquí de feel a little homesick son como idiomatic expressions, ¿no? Como se expresio, expresiones que no significan literalmente lo que, lo que se escribe, right? Por ejemplo, en vez de decir enfermo, yo puedo decir I'm feeling under the weather. ¿verdad? Es como lo que nosotros utilizamos en español, decimos los dichos, ¿no? Cosas que no son significados literales, pero queremos transmitir una idea con eso. Entonces, lo mismo aquí, ellos dicen, I feel under the weather, y no significa, me siento bajo el clima, ¿verdad? <risa> Sino que significa que está enfermo. O, I'm feeling blue. Cuando uno dice, I'm feeling blue, se refiere que está triste, right I'm feeling blue. Entonces, algo así ocupan ellos esos diferentes eh, adjectives, colors, para hacer saber cómo se siente. Let's go. Thank you, Ana. Thank you, Isis. Let's go with Lady. Hi, Lady. Welcome. Hi, Miss. Okay, Lady. Good to see you. You are going to be Brian and Karen Heyman. Usted va a ser Kenichi, okay? Solo Karen, por si tiene duda, esta palabra se pronuncia actually. Actually, okay. Mm -hmm. Excellent. Action. Hey, Kenishi, how are you? Oh, I am not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a, a helmet and a, hair, a back to. Le ayudo aquí. Headache. Headache. And backache. Mm. Perdón? Backache. Backache. Mm -hmm. Maybe you have the flu. 
No, I think uh, you feel a little homesick for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have a lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better at real. Excellent. Very good, girls. Thank you. Let's see, Karen, repeat after me. Idea. Idea. Uh -huh. Right. No nos olvidemos que la I en inglés se pronuncia como I, ¿verdad? Entonces, cuando vemos una palabra es así, se pronuncia idea. Ok. Excellent. Thank you, Karen. Let me go with Gloria Mena. You are Brian. Let me see. Gloria Mena, you are Brian. And Teresa Chavez, you are Kenichi. Action. Hey, Kenichi, how are you? Teresita, are you there? Okay. Ah, no, Teresa me dijo que no estaba, estaba en consulta. I'm sorry, okay. Eh, no, esa es emperatriz la que me dijo que estaba en consulta. Okay. Vamos con alguien más, Gloria, no se preocupe. Va a preguntar. Yes, Patricia, okay, excellent. Go. Hey, ¿qué dice? How are you? Oh, I'm not so good actually. Why? What the water? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little hum humsy for Japan. That's too bad, but maybe I can help. Let's have a lunch at the new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks. Brian, I feel better already. Excellent. Bravo, girls. Very good cleansing. Excellent. Let me go with somebody else. Maria Siguenza. You are Brian. And let me see, let me check. Karen Martinez, usted va a ser Kenichi. Action. Kenichi está muy difícil. Okay. <laughs> yo le ayudo, yo le ayudo. Okay. Déjenme ver que Mary a veces. Ahí está Mary, el micrófono. Hey, Kenichi. How are you? Eh, oh, I'm not so good, actually. Why? What is the matter? Well, I have a hell dash and a back ketchup. Maybe you have flu. No, I think I good, feel, and little. Uh, homes, homes for Japanese. That's too bad. That's but maybe can help. Let's have a lunch at that new Japanese restaurant. Thanks is a great idea. Thanks, Brian. I feel better. I'll Already. Excellent. Thank you, girls. All right, let's see, Karen. Le ayudo con estas dos palabras porque estas sí son difíciles, right? Okay. Estas con, a todos nos cuesta. Headache. 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 Y luego backache. Back, back. Se los digo así como rapidito la palabra porque sí suena en realidad, all right? Si hacemos mucha pausa, no le vamos a dar el sonido. Esta es backache. Back. Back. Very good. Si ustedes se fijan, no les damos pausa porque si no, no suena como lo producen ellos, ¿verdad? Entonces tiene que ser headache and back. Excellent. Thank you, girls. Very good. Now, let's move on. I'm missing. Bueno, ahorita sí está Carlita García. Ok, so voy a tener la última pareja que sería Natalia Guevara y Carla García. Please, 
Natalie. Oh, let me check. Alguien está levantando la mano. Teresa. Hello, Teresa. No, hola. Um, no no escucha bien. Hoy sí puede hablar, Teresa. No la quiero. Yes, quiero. teacher. Yes, teacher. Sorry. Excellent. Ah, pues, Teresa, usted va a ser Brian. And let me look for it. En Natalia Guevara, usted va a ser Kenichi. Action. Okay. okay. Hey, Kenichi. How are you? Oh, I'm not so good, at, actually. Why? What's the matter? Well, I have heard and and uh, backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's the bad. But maybe I can help. Let's have lunch at, la, at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Excellent. Bravo. Thank you for your participation, girls. Very good. Now, con esto practicamos nuestro speaking, lo cual es muy importante. Right? La mayoría del tiempo lo hablamos, no es tanto escrito, la mayoría del tiempo es hablado. Entonces tenemos que practicarlo as much as we can. Claro está, si no sabemos la gramática, no lo vamos a poder hablar, ¿verdad? That's why it's important grammar and speaking. Now, what do we have over here? Have plus noun. Esa es una estructura. Have plus noun. Y la otra sería feel plus adjective. All right? Feel plus adjective. Vamos a ver las que llevan have plus a noun. Dice, what's the matter? What's wrong? I have headache. I have backache. I have the flu. All right? Headache es dolor de cabeza. Headache, right? Y también I have backache es dolor de espalda. I have the flu es tener eh, gripe. Right? Luego tenemos aquí las que ya van con feel. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Right? Ahora, aquí viene lo interesante también, right? Negative adjectives. Sick. Sick significa enfermo. Awful significa a Malísimo, terrible, right? Es uno de los synonyms que más utilizamos para decir que algo está malísimo, right? No es buena. Inclusive, si nosotros testeamos una comida, la probamos y no nos gusta, podemos decir, oh, this is awful. Esto está horrible, terrible, pésimo. Ok, excellent. <laughs> Then we have terrible, que ese sí es terrible, literalmente, right? Miserable. Miserable. All right. Now, let's go with pos positive adjectives. Así como tenemos los negativos, all right, que son bien pesaditos, <laughs> también tenemos los positivos. We have fine, que significa bien. Great, que es como muy bien o fabuloso o increíble. Then we have terrific. Sé que terrific suena como algo negativo, pero en realidad en el idioma terrific es como algo espectacular, right? También podemos utilizarlo para nosotros cuando alguien le pregunta, hey, how are you? I'm feeling terrific. Se siente con toda la energía, right? Está súper emocionado y está bien. Terrific. También podemos decir fantastic, que este pues es fantástico, right? All right, so there you have it. Copy, I recommend you, yo les recomiendo que copien este vocabulary, si se les hace posible, ¿ok? Para que lo practiquen. Una pregunta, Miss. Ajá. Con el, how, con, el, con el how, solo se pueden pronunciar el headache y el bucket y el flu. Con el how, solo esos tres. No, ya vamos a ver otros, como cough, eh, a pain in the chest. Ya vamos a ver otros. Ok, no se preocupe. Ok, gracias. 
ahorita solo esto nos da de ejemplo, pero ya vamos a ver también la estructura. Voy a ponerlas a practicar con esto porque en realidad es vocabulary. All right, vamos con Lady. Lady nos dice las dos preguntitas que tenemos aquí y nos da la respuesta, please. Lady Ventura. Ok, Miss. What's the matter? What's wrong? I had a head. I had a back. I have the flu. Right, excellent. Thank you, lady. Lady. Let me go with Patricia. Tell me the other two. Me dice estas otras dos preguntas y las respuestas. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Excellent. Very good. Let's see. Teresa Chavez, tell me the negative adjectives. Okay. I don't, um, I don't feel terrible. All right. Solo me los dice si quiere, Teresa. Los. Ah, okay. Perdón, sorry, sorry. No eh, sick, awful, terrible, miserable. That's correct. Excellent. Very good. And Anna, tell me the, posi the positive adjectives, please. Fine, great, terrific, fantastic. That's correct. Excellent. All right, girls. There you have it. We can use these adjectives whenever we are talking to someone, right? Si alguien nos pregunta, como ven ahí en estas questions, how are you? How do you feel? Podemos just responder, I'm fine. I'm feeling fine. I feel great. I feel terrific. I feel fantastic, right? También podemos decir, I feel terrible. I feel miserable, right? Casi que miserable o miserable no lo utilizamos, right? Porque sí, es bien fuerte. Pero pues puede haber más de una ocasión en la que sí se dé luz. Ok. Let me know when you're finished. Así paso a la siguiente. Just finish. Let's move on. A structure with have. En el video, ustedes van a notar que la, el docente que está ahí menciona la estructura, right? Tenemos subject plus have plus noun, right? En este caso, el noun, ya vamos a ver algunas medications, un vocabulary que les va a ayudar a saber cuáles son los nouns. Básicamente los nouns no se traduce como nombres propios, creo yo, en español, right? Pero es cuando, porque no es un sujeto, sino que es cuando tenemos objetos o en este caso estamos hablando de algo específico. That's the noun. Entonces mi estructura me dice, utiliza cualquier subject que quieras, right? Subject. En este caso utilicé el I. Luego, it's mandatory, es mandatorio que utilicemos el have. Then, solo agregarle un noun. A stomach egg. Alright. Este sería mi noun. Vamos a ver. María Sigüenza, can you please read these two sentences? Me lee estas dos oraciones, please. I have a stomachache. Mm -hmm. I have chest pain. That's correct. Excellent. Thank you. Right? So there you have. Let's move on with the next, next one. Ahora sí. Con feel es un poquito más fácil porque sabemos que son adjectives los que vamos a utilizar, right? La estructura me dice subject plus feel plus adjective. Right? Let's see. Karen Heyman, me lee por favor estas tres oraciones. Okay. I feel bad. Anita feels awful. Awful. Mm -hmm. My father feels excited. 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 Exactly. Excited is. Emocionado, right? Excited. My father feels excited. Ahora bien, notemos algo, mis queridos participantes. 
Recuerden ustedes que cuando tenemos la tercera persona singular, el verbo lo tenemos que cambiar. O sea, le vamos a agregar una S, o dependiendo del tipo de verbo que sea, se le va a agregar IS, o se cambia completamente a irregular. Así que en este caso, como solo tenemos el verbo feel, yo no puedo decir my father feels excited. No, my father feels excited. Anita feels awful. Right? Ya si solo tengo la primera persona singular, feel. Easy peasy. Okay, I'm gonna give you one second to copy this. I have a question. Hasta ahorita, de estas dos estructuras, ¿vamos comprendiendo cómo se utilizan? Yes. Ok. Excellent. Very good. Recuerden que los nouns pueden ser tanto objetos como animales, all right? Cosas, eso pueden ser un noun. For example, casa. Como nosotros lo conocemos, house, ese puede ser un noun. I have a house. Tengo una casa. I have a house. Right? All righty, y'all. Let's move them. Common medications. All right? Ya de los... De lo, hoy en día, desde los 15 en adelante, ya toda la gente toma medicaciones. Right? Ya toma medicamentos. O estamos medicados con algo. Let's see. Les puse el vocabulary aquí aparte, por si desean copiarlo. Pero en el video solo se los mencionan. ¿Ok? Así que vamos a pronunciar. Dice antiacid, antiacid, aspirin, aspirin, muscle cream, muscle cream. Aquí no podemos decir muscle, no, es muscle cream, muscle cream. Cough syrup, cough syrup, cough drops, cough drops. Me extrañé de esto, fíjense, porque este mismo cough syrup y este cough drops, yo creo que aquí no tenemos cough drops, ¿verdad? Como gotitas para, para la gripe o cuando tosemos mucho, aquí ellos tienen gotitas para eso. Nosotros creo que solo tenemos el jarabe, que sería el cough syrup. Then we have cold peels. Cold peels. Eye drops. Eye drops. Vuelvo, voy a repetirlo, después les toca a ustedes. Antiacid. Antiacid. Aspirin. Aspirin. Muffle cream. Muffle cream. Cough syrup. Cough syrup. Cough drops. Cough drops. Cold peels. Cold peels. Eye drops. Eye drops. All right? So, there you have it. Ese es el vocabulary. Let's see. Let's practice. ¿Tienen, antes de practicar, ¿tienen alguna duda de qué significa cada una de estas? Or it's everything okay. clear? Me, most cream. Most. Ah, muscle cream. Sí, el muscle cream es cuando usted tiene dolores de músculo. Si se ha agarrado el copal. músculo. Ajá, ah, exactly. Como el copal para nosotros. Exactly. Ese es el muscle cream. Ok, there you have it. Very good. Siempre pregúntenme si tienen dudas en un vocabulary. Right? Así no nos quedamos con esa question. And let me see, I'm going to start with Gloria Mena. Tell me the vocabulary, please. Uy. Antiacid, aspirin, 
muscle cream, cold syrup, cold drops, cold pills, eye drops. All right, excellent. Repeat after me, antiacid. Antiacid. And that's all. Antiacid. Thank you, Gloria. Thank you. Let's go with Natalia Guevara. Tell me the vocabulary, please. Natalia, are you there? Oh. Ay, sorry, estaba hablando y no había activado el, el Ay, audio. No Voy de nuevo. <laughs> Antiacid, aspirin, muscle cream, cope syrup, eh, cope drops, cope pills, eye drops. Mm -hmm. That's correct. Excellent. Thank you. Let's go with Patric Patricia Betsabe. Fíjese, Patricia, le voy a contar algo extraño, pero siempre que veo su nombre, yo sé que es Patricia, pero mi cerebro lo asimila que le tengo que decir Patricia. And I don't know why. <laughs> Así que disculpas. It's no problem. So good. Okay. Excellent, Patricia. Wait, sorry, please. Antiacid, aspirin, most clean, cold syrup, cold drops, cold fields, ash, no, it's not, uh, uh, a, I no, I don't know. I? I drops. Drops, exactly. That's correct. Estas son gotitas de ojo, right? I drops. Let me go with lady, please. Tell me the vocabulary. Antiacid, aspirin, muscle clean, cold syrup, cold drops, cold pill, eye drop. That's correct. Thank you, girl. Let me go with Maria Siguenza. Antiacid. Aspirin, most cream, cold syrup, cold drop, cold pill, eye drop. That's correct. Excellent. Anita Rivas, please. Antiacid, aspirin, muscle cream, cold syrup, cold drops, cold pills, eye drops. That's correct. Thank you. Karen Heyman. Antiacid, aspirin, muscle cream, cold syrup, cold drops, cold pills, eye drops. That's correct. And Karen Martinez, please. And, and that, excuse me, el primero. Antiacid. Antiacid, aspirin, muscle cream, cold cream. Uh, cold drop, cold pill, uh, ice drop. All right, eye drops. Very good, Karen. Ice drop. Uh -huh. Thank you. All right, everybody, there you have it. This is like basic vocabulary. Con esto ya podemos hacer un, el, el uso del have, right? Porque estos son nouns, okay? Estos no actúan como adjective, estos son nouns, All right? Let's see, let's move on. Let's see. Let's practice. Let me have Isis Reyes. Can you please read the instructions? Solo las lee. Okay. Uh, let's practice. Work individually. Write a lead trip the vocabulary learned. Guide an example. Uh, no sé si me ayuda aquí, teacher, please. Yeah, guiding example, whenever. Whenever I have coach, I uh, take coach, Cyro. Exactly, very good, set up. Okay, create a, thank you, Isis. Create at least three sentences with the vocabulary learned, con el vocabulario que ya aprendieron, right? Este, este sería para el caso del hub, okay? Y se nos planteaba el example, esto aparece en el, en el video. Okay, se nos planteaba el example. Whenever I have calls, cuando tengo eh, calls es toser constantemente, Gosh. right? Uh -huh, exactly, tos. Whenever I have calls, I take calls zero. Eso es lo que ustedes van a hacer. Solo van a crear tres, right? 
También pueden utilizar I feel, si quieren, pero con los adjectives, ¿ok? No con este vocabulary. Let's work. Si tienen alguna duda o consulta del vocabulary, con todo gusto me las. Me hizo una pregunta eh, para referirme siempre a eh, cuando tengo sería siempre whenever. Uh -huh. Whenever, yes. Whenever, ok. Teacher, ¿puede poner el vocabulario en la pantalla? Yes, here we go. Recuerden que el whenever ejerce como la traducción es cuando sea o siempre que. Cuando tengo o siempre que. ¿Okay? Por eso podemos decir whenever I have cold. Siempre que tengo tos. La, 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 la. ¿Verdad? Teacher, necesito la siguiente porque no vi el ejemplo. Excelente, aquí vamos. Ya sé lo que voy a hacer, solo déjenme tomar de aquí el vocabulario y se lo voy a poner a la, a la señorita aquí. Okay. Ahí está, Mary, para que siempre tenga el vocabulario. Thank you, teacher. No se ve bien, teacher. Ay, chale, no se ve bien. Let's see. Ya lo vamos a hacer más grandecito, no se preocupe. Okay. Solo déjenme así. Ahora sí, Karen. Es que dice que no es el tamaño, sino que se ve como la imagen está como que mal puesta. No sé si seré solo yo. Yo sí lo veo bien. Sí se ve bien. Sí, se ve bien. Entonces es el mío nada más. Ok, Karen. Ya la vamos a buscar posición, sí. no te preocupes. La tarea era entonces crear esos ejemplos de oraciones, ¿verdad? Yes. Utilizando. Ok. Ok, Karencita. Sí, utilizando el whenever I have, porque ese es más fácil, ¿verdad? Siempre que tengo o oh, cuando tengo, eso significa whenever I have. ¿Y qué dice después de whenever I have? Cause. Cause es tos. Ajá. ¿Y lo siguiente? Fleca. No, ese es I. El I. subject pronoun. I. Ajá. Uh -huh. Y luego take. Que ese sí es mandatory. Cuando nosotros estamos hablando de medicina se utiliza el take. Y ya okay. le pone el cause syrup que en este caso sería el número cuatro. Okay. Perdón, que no se ve, yo no lo veo bien. Ya es carencita, no se preocupe. Teacher, antiácid. Antiácid. ¿Qué es? Ajá. Antiácido. Como el peptobismol. Ajá, o como el vitalcid también. Ay. Aquí profesionales en antiácido, nosotras, Teresa. Yeah. <risa> Después de cada taquito, un antiácido. Of course. <laughs> right. I know. Ok, alcancé a escuchar un finish teacher, déjenme ver. ¿De quién era? Ah, de Mary. Okay. Whenever I have... Ah, es que no me llegaba su audio, continúe. Whenever I have cold, I take cold syrup. Uh -huh. 
what if, when, whenever I have backache, I take mocha cream. All right, excellent, that's correct. Whenever I have he headache, I take aspirin. Mm -hmm. That's true, excellent, thank you. And whenever I have a stomach ache, I take antiacid. Mm -hmm. That's correct, very good, mm -hmm. very good, Mary. Muy buenos ejemplos. Excellent. Con eso ya aprendemos a hacer uso. Así no decimos I drink eh, cold syrup, right? Porque no aplica. Es el take. Cuando hablamos de medicina, utilizamos el take. Teacher, y cuando estamos diciendo que yo me voy, tengo dolor de espalda y voy a tomar, se dice I have. No, no. Me voy a aplicar. Me voy a aplicar, apply. ¿verdad? La mano. Apply. Apply. Okay. Mm -hmm. También rub, puede decir rub porque si hace esto, que así, es rub, ok. I rub y muscle cream. Let's see, Teresa. Ok. Eh, whenever I have stomach hurt, I take antiacid. Whenever I have eh, red eye, o oh, I red. No, es pink eye. Pink eye. Ajá, ¿Se refiere a la conjuntivitis o, o cuando uno se eh, rasca mucho? Sí, cuando tengo ojos rojos. Ah, ok. Sí, tiene que ser pink eye también. Pink eye, ok. I take eye drops. Eh, I have pain muscle. I take muscle cream. All right, very good. Ya en este caso, Teresa, cuando utilizamos el muscle cream, sería I apply o... I rub muscle cream. I grow. Uh -huh. I rub or I apply. Okay, I grow muscle cream. Mm -hmm. Exactly. Thank you. Lady, thank you. Whenever I have a heartache, I take aspirin. Whenever I have a flu, I take cold pills. And whenever I have a pink eye, I take eye drops. That's correct. That's correct. In este caso con eye drops, lady, también podemos decir I apply eye drops, ¿verdad? Porque básicamente lo que hacemos ahí es aplicarlas, ¿no? Okay. Thank you, lady. Very good. Saben que eh, descubrí que el pink eye, en inglés siempre, con, siempre pensé que era pink eye, ¿no? Porque eso es, pink eye, que significa conjuntivitis. Pero sí se puede decir conjuntivitis también, pero es más difícil, es más fácil decir pink eye. <laughs> All right, it's easier. Let's What? go. ¿Ah? How? Pink eye. También se puede decir conjuntivitis. Con Yuri Virus. Ajá, que es conjuntivitis. Ay, that's correct. Okay. Con Yuri Virus. Ajá. Pero esa es, es, casi no se suele escuchar. En, en los nativos casi siempre dicen pink eye, pink eye. Es lo que les decía, lo cambian mucho. Y dicen, eh, por ejemplo, me siento enfermo, I feel in under, under the weather. Right? Como aquí que decimos, me duele la rabadilla. <risa> All right. ¿Qué pasa esto? Creo que para nosotros el conjuntivitis ya es como que algo más serio para los ojos que un eh, pink eyes. Mm -hmm. Exactly. Es cierto. Quizás por, por eso ellos tienen los dos. Correcto, porque el pink eyes es, digamos, a mí se me pone los ojos rojos cuando estoy mucho tiempo en la computadora o viendo mm -hmm. TV. Eh, pero no se me quita... Eh, cuando me pongo gotas, cuando me aplico gotas, perdón. O cuando descansa. También. Yeah, it's true. It's true. It's different. Let's go with Gloria Mena. Tell me your sentences. Uh, I have the flu. I take two aspirin. Mm -hmm. I have the fever. I take aspirin and take uh, corn pills. I had a headache. I take uh, aspirin. 
Uh -huh. eh. Only. Only those. Excellent. Very good. Thank you, Gloria. Don't forget to add whenever I have, right? Para que se escuche más bonito y tenga una estructura gramatical. Whenever I have. Ok. Now, somebody else. ¿Alguien más que haya terminado? Antes de pasar a la conversation. Me. Let's see, Anita. Uh, whenever I have headache, I take cold drops. Whenever I have bucket, I apply muscle screen. Mm -hmm. Whenever I have flu, I take cold pills. Uh -huh. Sure, excellent. Apply, repeat, apply. Apply. Mm -hmm. That's the correct one. Excellent. All right, everybody. Si no entregaron sus sentences ahora, espero que sí las hayan hecho, ¿verdad? Porque esa es práctica para ustedes. Let's go with imperatives, ¿ok? Ya con esto casi terminamos la platform, aquí, ¿ok? Imperatives and conversation. Don't work too hard. Aunque quisiéramos, sometimes it's not possible, right? Aunque no quisiéramos trabajar tanto, a veces it's just impossible. Let's see, we have. Hello, Mrs. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? Exactly. I'm exhausted. I'm exhausted. I'm exhausted. I went fast ahí porque es la que más cuesta. Mmm, why are you so tired? Exhausted es lo mismo que tired. Cansado, pero a un nivel, ya ni mover los brazos, ¿verdad? All right. <laughs> exhausted. Then we have Mmm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look at you. It will go easy. A few minutes later, I'm going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay, and don't drink coffee, tea or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Dr. Young. Right, very good. Let's practice. Si tienen duda, ahorita pregúntenme si tienen duda de un vocabulary word. ¿De alguna palabra del vocabulario? ¿Tienen duda de la pronunciation? No. Okay. Then action. Vamos a ver. María Sigüenza, usted va a ser Dr. Young en... Teresa, usted va a ser Mr. Mrs. West. Action. Hello, Miss West. How are you today? Not so good. So, what is wrong exactly? I'm excited. Mm, why are you so tired? I don't know. I just can't sleep at night. Okay, let's take a look. A few minutes later. <laughs> <laughs> I'm going to give you some pill. pill. Take one pill every night after dinner. Okay. I don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, it's the work hard. All right. Thanks, Dr. Young. All right, excellent. Que difícil lo que nos pide, Mary. No tomar café, ni té, ni soda. Jesus, only water. Yeah. Eso es, no es posible, señorita. Okay, let's continue with somebody else. Excellent. Gloria Mena, usted va a ser Dr. Young. Lady Ventura, usted va a ser Mrs. West. Voy a repetir esta palabra de nuevo para todos, right? Exhausted. 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 It's up. It's up. Action, Gloria. You are Dr. John. Hello, Mr. West. What are you today? It's not so good. So, what wrong exactly? I'm a substance. Mm, what are you so? I don't know. I just cannot sleep at night. Okay. Let's take a look at you. 
A few minutes later. I am going to give you some pills. Take one pill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Anything else? Yes, don't work too hard. All right, thanks, Mr. Dr. John. All right, Hi. excellent girls, very good. Tanto la doctora como la paciente, excellent, very good. That was really funny, excellent. Let me go with Patricia Betsabe and let me see Karen Heyman, please. Creo que todavía está por aquí, Karen. Okay. Hello. Usted va, ah, ¿usted va a ser Hello. el doctor? Okay. Hello, Mr. West. How are you today? Creo que no está Mrs. Heyman, so vamos a tener a Karen Martínez. Please, Karen. Okay. Comenzamos. Por... Hello, Mr. West. How are you today? Not so good. So what's wrong exactly? I am exhausted. Mm. Why are you so tired? I don't eat snore. I was candy sleep at night. Okay, let's take a look at you. A few minutes later. I'm going, to give, I'm going to give you some pills. Take on fill every night after dinner. Okay. And don't drink coffee, tea, or soda. Yes, don't, don't eat words to her. No, anything else? Is anything else? Uh, pardon. Anything else? Yes, don't work too hard. All in. Thank you, Dr. Jones. All right, excellent girls. Very good. Hey, Patricia, are you a doctor? <laughs> excellent. No, really I'm an engineer. <laughs> excellent, very good. Pero seguro tiene hijos porque lo hizo muy bien, all right? <laughs> With patience. I don't have time. <laughs> <laughs> all right. Excellent, Karen. That was very good, too. Excellent. You were making your role very good, right? Hicieron sus roles muy bien. Excellent, everybody. Let's check this one. Antes de irnos ya, solo voy a mencionarles esto. Con esto terminamos la platform. Hay unos readings, pero eso también lo podemos hacer mañana, right? Pero para que ustedes avancen, nos vamos a quedar aquí. Dice, imperatives. Sé que no todas han practicado con la conversation y no me olvido de eso, all right? Así que mañana vamos a tener a las que nos hacen faltas. Pero let's see, imperatives. Take a pill every four hours, right? Rest in bed. Drink lots of juice. Estos imperatives que ven aquí son positivos o afirmativos, right? Pero tenemos los negativos. De estos siempre vamos a hacer el uso del don't, okay? Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. ¿Ok? Y tenemos esta structure. Don't plus verb plus complement. That's it. Solo tres cositas. Don't, que es el negativo, el auxiliar. Luego tenemos un verb en simple present y luego un complemento. En este caso, el don't, mi verbo drink, too much, mi complemento. All right, girls. That's pretty much it for today's class. It was a pleasure to be with you. And I'll see you tomorrow. Bye. 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 Thank you. Thank yeah. you. Bye. Bye, Miss. Thank you. You're welcome.